Kadalasan sa mga video makikita natin sa YouTube na kung saan tinatanong ang mga boxing personalities tungkol sa kanilang reaksyon sa laban ng Pacquiao Spence ay sinasabing masasaktan ng gusto si Manny at napakadalikadong laban nito para sa kanya lalo na sa kanyang edad ngayon. Kung pagbabasya naman kasi ang knockout rate ni Spence ay talaga namang may dahilan kung bakit isa siya sa mga kinatatakutang boxers ngayon. Pero kung ating susuriin ang mga knockout wins nito ay wala tayong makikitang kalaban na na-knockout o natumba mula sa isang suntok lamang. Ang mga kalabang tinapos ni Spence ay nasaktan sa dami ng suntok na kanilang natanggap at hindi dahil sa sobrang lakas ng suntok ng Amerikano. Wala itong one punch knockout power para masaktan ng gusto ang kaniyang kalaban. Sa katunayan ay mas malakas pa ang suntok ng isang featherweight kesa kay Spence nang sinukat ito gamit ang punch machine. Noong November 2018 ay tinesting ni Errol ang lakas ng kanyang suntok at ang unang score ay 886. Hindi ito nakontento sa resulta kaya umulit ito pero umusog lamang ng tatlo. Pagkatapos ni Errol ay dito na sumubok ang noon ay WBA Super Featherweight World Champion na si Leo Santa Cruz at namangha ang mga tao sa resulta sapagkat umabot ng 929 ang kanyang score mas mataas ng 40 kesa kay Errol Spence. Oh shit! Leo Santa Cruz? Si Leo ay hindi kilala bilang isang knockout artist na mayroon lamang 47.5% KO rate pero malinaw na mas malaki ang score nito kay Errol na may 77.78% KO percentage. Hindi naman kaya e eh, mahihinang kalaban lang ang kaya niyang i-knockout. Sa huling tatlong laban naman kasi niya, na kung saan ay nakatapat niya ang mga high level quality fighters na si Mikey Garcia, Sean Porter at Danny Garcia ay hindi na niya nagawang tapusin ang mga ito na hindi man lamang niya nagawang saktan ang kagagaling lamang sa light welterweight na si Mikey Garcia isang boxer na higit na maliit kesa sa kanya ito rin ang punto ng Filipino boxing coach na si Nonito Donaire Sr. Aniya, questionable kung magagawang saktan ni Spence si Manny Gaya ng sinasabi ng karamihan sapagat hindi nga nito napuruhan si Mikey Garcia na maliit at mabagal paano na lang kaya si Manny. Ngayong kakaharapin niya si Pacman na alam naman nating parehong may speed at power ay hindi daw lalagpas ng round 6 ang laban at inanockout siya ng pambansang kamao. He has that already since he was, I think he, when he was born he got that speed and power already so mm. and I think... Before uh, before Spence can react, Manny can hit him right away uh -huh. he, because of his speed. Yeah. Because uh, Spence does have the speed that uh, Manny has. Yeah. Um, do, do you like this matchup for him at 42 years old? He's 42. I know he's looking good, but he's older. You know, it's a dangerous fight. Uh, for for Spence? Spence? Yeah, it's a dangerous fight. Oh, it's been dangerous for him because uh, for me, when he fought uh, Garcia, Mikey Garcia is way too small for me, uh -huh. and uh, Garcia doesn't have speed, but he didn't uh, 
Eric uh, Garcia. Uh -huh. Then he put a guy that had speed and power. So we'll see. But I, I think Manny will knock him out in the early round or something. Maybe first to six rounds. That's what, that's the most. Sa parehong pagkakataon na tinesting ni Spence ang lakas ng kanyang kamao ay nandoon din si Danny Garcia at nakisali na rin sa punch machine test. Alam ng mga masugid na taga-subaybay ng boxing na may taglay na napakalakas na one punch knockout power si Danny at totoo nga sapagkat sa unang subok ay tila nasira ang makina dahil sa lakas ng pagkakasuntok nito habang sa pangalawang subok naman ay umiscore ng 939. Marahil ay totoo nga na hindi kalakasan ang suntok ni Errol dahil pinatunayan ni Tony Danny sa isang interview. Noong naglaban sila noong December 2020 ay hindi rin nagawang patumbahin ni Errol si Garcia o kahit saktan man lamang. Ayon kay Danny, mas malakas pa sumuntok si Keith Thurman kesa kay Spence kaya walang dudang hindi magagawang in-knockout ni Errol si Manny sapagkat hindi ito nagawa ni Keith. Iba't ibang kamauna ang natikman ni Pacquiao mula light flyweight hanggang super welterweight kaya sanay na ang panganya sa mga malalakas na suntok. Ang aabangan lang natin ay kung papaano magre-react si Spence sa sandaling madikitan ng gloves ni Pacquiao ang kanyang mukha. Maraming salamat sa panonood mga bay! Please like this video at leave your opinions down in the comment section. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat!